বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার শুক্রবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা সময় শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের প্রথম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য তাহমিনা মতিন মহুয়া মোনা শামিম আল মাহমুদ মোস্তফা আফনান সাদ সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ এবং পরিচালনায় জাহান অরণ্য চলুন উপভোগ করি সমরেশ মজুমদারের সাত কাহনের প্রথম পর্ব আজ সারাটা দিন সূর্যদেব উঠলেন না কাঠ কয়লার মতো মেঘ ভুটান পাহাড় থেকে নেমে সারা আকাশ জুড়ে অনর হয়ে রয়েছে সেই শেষ রাত থেকে সারাটা দিন কেটে গেল গভীর আলস্য নিয়ে শেষ বিকেলে বাতাস পইল কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে এমন আমেজ ছিল সেই বাতাসে একটু শীতল হয়ে উঠল চারপাশ চকলেট মিলিয়ে যাওয়ার পরও জিভে যেমন তুল তুলে অনুভূতি ছড়ানো থাকে তেমনি এক আলো এখন মাঠের ওপরে দেওদার গাছের মাথায় কোয়ার্টার্সগুলোর টিনের চালের চুরোই চুরোই নীতি রয়েছে মুখ তুলে আকাশ দেখলে মনে হয় যেন মেঘেরা বুঝি হাওয়ার ধকল শুইতে না পেরে এক ছুটে নেমে এলো কিন্তু আজ বৃষ্টি হবে না মেঘগুলো এই হঠাৎ নামা শীতের দাঁত শুইতে না পেরে কুঁকড়ে যাবে এইভাবেই দুই তিন দিন শইবার পর জল ঝরবে চা বাগানের ওপর কোয়ার্টার স্মার্ট আসাম রোড ভিজবে তেমাথা বুড়ির মতো অসারে এবং সেই পর্ব শেষ হলেই শীত নামবে জাঁকিয়ে আকাশের মেঘ যেন বধু আর তরকারি কটা রান্নাঘরে মায়ের উনুনে কড়াই চাপানোর অনেক দেরি মাঠের মাঝখানে চাপা ফুলের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে শিশির হাওয়ায় একটু কেঁপে উঠে দীপা চিৎকার করল তাড়াতাড়ি কর আমার শীত করছে ওপর থেকে কোনো উত্তর এলো না যে উঠেছিল ডালে ডালে পা দিয়ে হাওয়ায় তার পাঁজরেও কাপন তুলেছিল কিন্তু মরিয়া হয়ে সে হাত বাড়াচ্ছিল সদ্য ফোটা সোনালি চাপার দিকে এবছর ওই গাছে প্রথম কুঁড়ি ফুটেছে লক্ষ্য করেছিল সে আর তারপরেই এই জেদ অথচ ফুলটা কেবলই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে পায়ের চাপে ডালটা দুলছে আর সেই সাথে ফুলটাও দীপা যখন দ্বিতীয়বার চিৎকার করল তখন তার মনোযোগ নষ্ট হল চোখ তুলে আকাশ দেখে ভয় ঢুকল মনে শাঁখ বাঁচছে কোয়ার্টারসে কোয়ার্টারসে সে আবার মরিয়া হল এবং এইবার পাতা শুদ্ধ ফুল চলে এলো হাতে তরতর করে দুটো ডাল নেমে এসে নিচে তাকিয়ে দেখল দীপা নেই মাঠটা এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে আসতেই শীত উধাও ঘন ঘন নিঃশ্বাসে শরীর গরম দীপা দাঁড়িয়ে গেল এখন সামনের গেট দিয়ে ঢোকা মানে এক রাশ বকুনির সামনে দাঁড়ানো ঠাকুমা যতটা না মা তার তিন গুণ সে পায়ে পায়ে পিছিয়ে এলো দুটো কোয়ার্টার্সের মাঝখানের সরু গলি দিয়ে চলে যাওয়া যায় পেছনে যদিও ওপাশটায় অযত্নে বেড়ে ওঠা জঙ্গল সাধারণ বিকেলেই গা ছমছমে হয়ে থাকে এবং আজ মেঘ আছে বলে আরও মারাত্মক তবু পেছনের বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে একেবারে উঠুনে চলে গেলে অনেকের দৃষ্টি আড়ানো যাবে দীপা দ্রুত পা চালাল গলিটা পেরিয়ে কলা গাছের বনের মধ্যে ঢুকে যাওয়া মাত্র দ্বিতীয় চিন্তায় সে থেমে গেল এখনও শীত পড়েনি অতএব সাপেরা রাত্রির বেলা সাপ বলতে নেই ঠাকুমা বলেন অন্ধকারে পথ চলতে গেলে তালি দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে আস্তিক আস্তিক বললে তেনারা সরে যান দীপা সেইভাবেই এগোতে লাগল মাঠের ভেতর তবু কিছু দেখা যাচ্ছিল কিন্তু এখানে ঘাসগুলোও নজরে আসছে না 
বাড়ির পেছনের পায়ে হাঁটা পথটা এসে দীপা বাতাবি লেবু ফুলের গন্ধ পেল এদিকটায় খোকন্দের বাড়ির কোণে তিন তিনটে বাতাবির গাছ আছে পূর্ণিমা রাত্রে সেই ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে খোকনের ঠাকুমা আকাশ থেকে নেমে আসেন বাতাবি লেবুর রস খেতে যখন বেঁচেছিলেন তখন তিনি কিছুতেই ডিসেম্বরের পূর্ণিমার আগে বাতাবি খেতেন না তার ধারণা ছিল কালী পুজো পেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে বাতাবির বুকের রস ঘন হয় মারা যাওয়ার পর এক ডিসেম্বরের পূর্ণিমায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে কোয়ার্টার্সের জানালা দিয়ে চাঁদ দেখতে গিয়ে খোকনের মা নাকি দেখেছিলেন তার শাশুড়ি বাতাবি গাছের ডালে বসে বসে চুষে খাচ্ছেন রস তারপর থেকে ওই দুই পূর্ণিমার পরের সকালে গাছের নিচে পড়ে থাকা বাতাবিগুলো তুলে নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে হতো গন্ধ নাকের মধ্য দিয়ে শরীরের ভেতরে যেতেই পড়ি কি মরি করে ছুট দিল দীপা খোকনের ঠাকুমাকে এসে দেখেছে এই একটুখানি বয়সে ফোকলা দাঁতে হেসে বলতেন হ্যাঁ রে বেটি তোর বরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিবি শুধু এইটুকুনি মনে আছে কিন্তু তাতেই গায়ে কাঁটা ওঠে এখন টিনের দরজাটা একটা তারের হুকে আটকানো থাকে হাতরে হাতরে সেটাকে খুলে তবে স্বস্তি লক্ষ্মী ডাকছে গোয়াল ঘরে ঠাকুমা বলেন গরুটা খুখুরের কাজ করে বাগানে কারো পায়ের আওয়াজ হলেই হাম্বা হাম্বা ডাক শুরু করে দেয় ওই ডাক কানে যাওয়া মাত্র দীপার মনে হলো সে নিজের জায়গায় এসে গিয়েছে আর কোনো ভয় নেই টিনের দরজাটা তারের জালের দেওয়ালে কেটে বসানো সেটাকে বন্ধ করতে দিয়ে দীপা পেছনের অন্ধকারের দিকে তাকালো ঝোপঝাড়ের পরই ছোট্ট নদীটা এখনো জল আছে হাঁটু পর্যন্ত চৈত্র মাসে পায়ের পাতায় নেমে যায় বর্ষায় এক বুক চওড়ায় আসাম রোডটার মতন কিন্তু এখন তার বুকে কুন্দু ফুলের মতো জোনাকে ফুল ফুটে রয়েছে রাত যত বাড়বে সমস্ত চড়াচড়ে তখন জোনাকির আকুরু ক্ষেত্র শুরু করে দেবে কি মজা লাগে তখন চেয়ে দেখতে দীপার হঠাৎ মনে হলো একমাত্র মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো বোধ হয় শীত করে না রান্নাঘরে পাশ দিয়ে উঠুনে ঢুকতেই সে হ্যারিক্যানের আলো দেখতে পেল সর্বনাশ হ্যারিক্যান জ্বালা হয়ে যাওয়া মানে মায়ের হাত এখনো খালি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে দিবার খোঁজ পড়েছে কয়েকবার বিশুর উপর প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল তার লক্ষ্যবার বলেছে আজ চাঁপা ফুল তোলার দরকার নেই তবুও কথা শুনল না কেউ ফুলের জন্য গাছে উঠলে শেষ পর্যন্ত না দেখে তাকে গাছের ডালে ফেলে রেখে চলে আসা যায় গাছের ডালের কথা মাথায় আসতেই দীপা ফিক করে হেসে ফেলল খোকনের কাকা এক বিকেলে কুল পারতে গাছে উঠেছিলেন নদীর ধারে কেউ নাকি বলেছিল ওই গাছের নিচের ডালের কুলগুলো যত টক ওপরের ডালে তত মিষ্টি ওঠার সময় বুঝতে পারেননি প্রায় মগ ডালে ওঠার পর মিষ্টি কুল খেয়ে সময়টা ভুলে গিয়েছিলেন খেয়াল হল যখন তখনই আজকের মতো আধার নেমেছিল তরমরিয়ে নামতে গিয়ে ঠিক নিচের ডালটাই ভেঙে গেল ওপরের ডালটা ধরা ছিল বলে রক্ষা তখন আর নামার উপায় নেই সেই ডালে কোনো মতে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করলেন রাতটা ছিল অমাবস্যার নদীর ধারে বড় বড় গাছের জঙ্গল ভেদ করে কেউ অকাজেও যায় না শুনতে নামলে খোকনের কাকা চিৎকার শুনতে পাবে না কেউ ডেকে ডেকে গলা ধরে গেল খিদে পেল এবং তারপরেই তার মনে পড়ল গাছটা কুলের আশ্বরা আর কুল গাছে পৃথিবীর যত শাকচুন্নীরা গপ্প করতে খুব ভালোবাসে বট অশ্বথ হলে তবু ব্রহ্মদৈত্যের দর্শন পাওয়া যেত তেনারা ভালো মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন না কিন্তু শাকচুন্নীরা হল খুব খারাপ শ্রেণীর পেত্নী তারা নাকি আয় বুড়ো ছেলে দেখলেই আন্দাজে ডিগবাজি খায় আয় বুড়ো ছেলের ঘিলো খেলে শাকচুন্নীদের আয়ু বেড়ে যায় খোকনের কাকা সেই যেটা মনে করলেন তখনই রাম নাম করতে লাগলেন ওই নদীটা যে পাশে সেই খেয়ালই নেই তখন নদী তো মেছু পেত্নীদের প্রিয় জায়গা সেটা মনে পড়তেই তার চিৎকার বেড়ে গেল ভাগ্য ভালো ওপরের লাইনের একটা মাতাল কুলি সেই চিৎকার শুনতে পেয়ে নদীর ওপারে এসেছিল পেত্নী পড়েছে মনে করে 
তার চেঁচামেচিতে সবাই খোকনের ছোট কাকাকে নামিয়ে আনে পরে নাকি তিনি খুব আফসোস করেছিলেন যদি মাতালটা না আসত তবে সেই রাত্রে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা হতো এই বছর খানিক হলো ছোটনের ছোট কাকা জলপাইগুড়িতে চাকরি করতে গিয়ে বিয়ে করেছেন ফর্সা লম্বা সুন্দর চেহারা বিয়ের পর এখানে যখন বউ নিয়ে এলেন তখন ঠাকুমাকে বলতে শুনেছিল কপালে যে লেখা আছে তা খন্ডাবে কে বৌমা খুল গাছের শাকচুন্নের হাত থেকে না হয় মাতাল বাঁচিয়েছিল কিন্তু শহরের শাকচুন্নি তো ঠিক ঘিলু চুষে নেবে ছেলেটার হাড্ডে দুব্ব ঘাস গজিয়ে ছাড়বে দেখো পরদিন দীপা শটান খোকনদের বাড়িতে গিয়ে ওর নতুন কাকিমাকে ভালো করে দেখেছিল গায়ের রং কালো মাথায় ঘোমটা নেই বড্ড রোগা আর জোরে জোরে কথা বলেন কিন্তু শাকচুন্নি বলে মনে হয়নি ওর কে বলে মনে হয়েছিল যখন সবাই জানেন তখন মাথার ঘিলু ঠিক রাখার জন্য খোকনের কাকোকে সাবধান করে দিচ্ছে না কেন চট করে বাথরুমে ঢুকে গেল দীপা অন্ধকারেই চৌবাচ্চার জলে হাত দিতেই মনে হলো সেখানেও ঠান্ডা সে দিয়েছে শিউলি ফুল ঘাসের উপর পড়া মানি শিশির জমা কিন্তু ওই বৃষ্টিটা না নামা পর্যন্ত বিশু কেন এলো ও বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসেছে বটে কিন্তু এমন কিছু দেরি করেনি আর এরই মধ্যে বিশু এসে গেল দ্বিতীয় জন আরো কচি গলায় বলল চাপা ফুল দিয়ে গিয়েছে প্রচন্ড রাগ হয়ে গেল দীপার সে চাপা গলায় বলল চুপ কর মনে মনে ঠিক করলো কাল বিশুর সঙ্গে মোটেই কথা বলবে না কিন্তু ফুলটা কার হাতে দিয়েছিল পাশের ঘরে ঢুকতেই সে থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল মা ঠাকুর ঘরের দরজা ভেজিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ওকে দেখতে পেয়েছে কোথায় ছিলে দীপার গলার স্বর কেঁপে উঠল মাঠে তা মাঠেই থাকতে পারতে এত করে বলেছি শাক বাজার আগে বাড়ি ফিরবি কথা কানে যায় না না বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে এসে বা হাতে খপ করে চুলের মুঠি ধরে টান দিল অঞ্জলি আর মাথাটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই তার ডান হাত এসে পড়ল মেয়ের গালে ভিঙ্গি মেয়ে কোনো কথা কানে যায় না ফুল তোলানো হচ্ছে মেরে তোমার বিষ দাঁত ভেঙে দেব আজ বল কেন কথা শুনিস না হুম দাঁতে দাঁত চেপে কান্নাটাকে সামলালো দীপা অভিজ্ঞতায় জানে এই সময় কোনো প্রতিবাদ করা মানে প্রহার আরও বেড়ে যাবে বেশ কয়েকবার মারার পর অঞ্জলি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল আজ রাত্রে তোমার খাবার জুটবে না এই তোমার শাস্তি এই সময় ঠাকুমার গলা বাজল দরজায় কানে মেরো না মারতে হলে পিঠে মারবে আমি অত হিসাব করে মারতে পারব না কানে লেগে কালা হয়ে যায় যদি যাক অত বড় বিয়ার আমি আমার কোনো কথা শুনবে না 
শরীর বড় হচ্ছে অথচ দেখুন বুদ্ধি দিন দিন কমছে অঞ্জলি আবার মেয়ের হাত ধরে টান দিল আয় তুই আলুর কাছে প্রায় হির হির করে হ্যারিকেনের কাছে নিয়ে যেতে যেতে বলল পৃথিবী তো উদ্ধার করে এলে পা ধুয়েছ ততক্ষণে এক পড়ুয়া বলে উঠল অঞ্জলির চোখ বাঁদিকে পড়া মাত্র চিৎকারটা জোরালো হল দেখুন মা আপনার নাতনির কাণ্ড পা ধুয়েছে এমন ভাবে যে হাঁটু পর্যন্ত ধুলে সাদা হয়ে আছে মোছার পর্যন্ত সময় পায়নি মনোরমা গম্ভীর গলায় বললেন দেব যাও ভালো করে হাত পা ধুয়ে এসো মায়ের হাতের বাঁধন আলগা হওয়া মাত্র দীপা আবার বাথরুমে চলে এলো জোরে জোরে মগের শব্দ তুলে জল তুলে পায়ে ঢালতে ঢালতে সে অমরনাথের গলা শুনতে পেল আজ রাতে খুব ঢালবে মনে হচ্ছে আরে কি হলো কি তোমাদের অঞ্জলির গলা কানে এলো অনেকের তো দশ এগারো বছর বয়সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তুমি তোমার পেয়াদের মেয়ের ওরকম একটা ব্যবস্থা করো এরপর বারান্দা দিয়ে এক জোড়া পা দুবদাব শব্দ করতে করতে উঠোনে নেমে গেল আর কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র দীপার বুক মুচড়ে একটা কান্না ছিটকে এলো গলায় সে সঙ্গে চোখ ছাপিয়ে জল সে কোনো মতে কান্নাটাকে গিলতে চাইল অমরনাথের গলা কানে এলো কি ব্যাপার তোর মেয়েকে এবার শাসন কর অমর বয়স হচ্ছে এখন ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয় সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফেরেনি বলে বৌমা রাগ করে ঠিকই করেছে ছেলেদের সঙ্গে মানে ওর বন্ধু তো খোকন বিশু এরাই হ্যাঁ ওরা তো ছেলেই কি যে বলো মা তোমাদের মাথা ঠিক নেই মারধর হয়েছে নাকি মনোরমা জবাব দিলেন না দীপার হাত আর চলছিল না অন্ধকার বাথরুমে যদি অনন্তকাল থাকা যেত তাহলে যেন সে বেঁচে যেত কিন্তু এসবের মধ্যেই হ্যারিকেনের আলোটা এগিয়ে এলো অমরনাথ সেটিকে নিচে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেসা করলেন কি করছিস ওখানে আয় বেরিয়ে আয় দীপার চিবুক এবার বুকে মিশল এবং কান্নাটা ছিটকে বের হবার পথ পেয়ে গেল সেই শব্দ উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে পৌঁছাতেই অঞ্জলি উঁচু গলায় বলে উঠল অমরনাথ সেদিকে কান না দিয়ে ডাকলেন তাকে তোকে বেরিয়ে আসতে বলছি প্রচুর জড়তা পায় নিয়ে দীপা বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় উঠে এলো অমরনাথ মেয়ের দিকে তাকালেন গম্ভীর গলায় বললেন মুক্তল পেছন থেকে মনোরমা নিচু গলায় বললেন থাক অনেক হয়েছে আর কিছু বলিস না আমি মুখ তুলতে বলেছি অমরনাথের গলার স্বর বেশ করা দীপা মুখ তুলল চোখ বুঝে দুই গাল ইতিমধ্যেই চোখের জলে ভেজা আর এক প্রস্থ জল উপচে নামল অমরনাথ দুহাতে মেয়েকে বুকে টেনে নিতেই কান্নাটা বাঁধন ছেড়া হল বাবার বুকে মুখ চেপে পিঠটা বারংবার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল কিছুক্ষণ ওরা এইভাবে দাঁড়িয়ে রইল কান্না যখন প্রায় থামো থামো তখন রান্নাঘর থেকে অঞ্জলির গলা ভেসে এলো মা ওকে হাত মুখ ধুয়ে নিতে বলুন চা হয়ে গেছে অমরনাথ বললেন কিছু খেয়ে নিয়ে পড়তে বস মা দীপার ফোপানি তখন স্থির পেছন থেকে ঠাকুমা বললেন ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরলেই তো হয় বড় হচ্ছে তবু মাথায় বুদ্ধি হচ্ছে না কেন তুই বিশুর কাছে চাপা ফুল চেয়েছিলি দীপা কথা বলতে গিয়ে দেখল গলা শুকনো সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল অমরনাথ হাসলেন চাপা ফুল তোর খুব ভালো লাগে তাই না মেয়ে দুবার মাথা ওপর নিচ করল ঠাকুমা বললেন ছেলেদের কাছে কখনো ফুল টুল চাইবি না অমরনাথ মেয়েকে ছেড়ে নিজের গামছা বারান্দার তার থেকে টেনে নিলেন তাহলে তো ও চাপা ফুল পাবেই না তোমার নাতনি গাছে উঠতে চাইলে দুটো পায় ভাঙবে রান্নাঘর থেকে গলা ভেসে এলো 
নবাব নন্দিনী কে এখানে একটু আসতে বলুন মা ঠাকুমা কিছু না বলে ঘরের ভেতর চলে গেলেন অমরনাথ ততক্ষণে বাথরুমে দীপা দুহাতে চোখ মুছল জোনাকিগুলো উঠুনে ও ঢুকতে আরম্ভ করেছে পা যেন চলতেই চাইছে না এমন ভাবে সে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো একটা ট্রেতে চায়ের কাপ ডিশ আর বিস্কুটও রেখে গালে হাত দিয়ে বসেছিল অঞ্চলি হ্যারিকেন জ্বলছে কিন্তু পাশের কাঠের উনুনের লকলকে শিখায় তাকে অন্যরকম লাগল এখন দীপার মনে হল মায়ের মুখটা মুখের ভেতর জীব ঢুকিয়ে রাখলে মা কালীকে যেমন দেখাবে ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে অঞ্জলি ট্রেটা তুলে ধরে বলল দয়া করে বাইরের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখ এক ফোঁটা চা যেন চুলকে ডিশে না পড়ে মানুষকে চা দেবার সময় ডিশ শুকনো রাখতে হয় দীপা হাত বাড়িয়ে দেখল হাত দুটো কাঁপছে অঞ্জলি ট্রে নামিয়ে চোখে চোখ রাখতে চাইলেই মেয়ে চোখ নামালো অঞ্জলি বলল থাক এখানে বস আমি না আসা পর্যন্ত উঠবি না পড়ব গলা থেকে অনেক কষ্টে শর্টটা বের হল পরে তো আমাকে উদ্ধার করে দিয়েছ আমি না ফেরা পর্যন্ত বসে থাকবি এখানে ট্রে নিয়ে অঞ্জলি বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে উনুনে কাঠ ফাটার শব্দ হচ্ছে ওপরে একটা সসপ্যান চাপানো দীপা বাইরে তাকাল শোয়ার ঘরগুলো আর রান্নাঘরের মাঝখানে অন্ধকার উঠন ওপাশে ঠাকুরমার ঘর ঠাকুরমার ঘরেই তার ঠাকুরের আসন পাতা মায়ের ঠাকুর ঘরটা বড় উঠুনে জোনাকিগুলো ছবি আঁকছে বিশু তাকে একটা মজার মতলব বলেছে জোনাকির পায়ে আঠা লাগিয়ে কপালে সেটে নিয়ে রাত্রে বের হলে লোকে অবাক হয়ে দেখবে আলোর টিপ মায়ের ভয়ে সেটা আর করা হচ্ছে না কালীপুজোর রাত্রে একবার চেষ্টা করবে সে মাথার ওপরে টিনের চালে টপ টপ শব্দ হল বৃষ্টি এলো নাকি একটু হাওয়া উঠতেই রান্নাঘরের দরজাটা দুলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কুঁকড়ে উঠল দীপা চোরের মতো আধ খোলা দরজার দিকে তাকাল সে ভূতেদের বিশ্বাস নেই ঠাকুমা নিজে চোখে কত রাতে দেখেছে সাদা থানের মুন্ডহীন পাহীন মূর্তি উঠুন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সারা গায়ে কাঁটা ফুটল দীপার আগুনের কাছে সরে বসল সে এই জন্যে একা রাত হলে রান্নাঘরে থাকতে চায় না সে আর তখনই উঠুনে সাদা মূর্তিটাকে দেখতে পেল দীপা সাদাটা তার দিকে এগিয়ে আসছে ভয়ে পরিত্রাহী চিৎকার করে উঠল সে প্রায় দৌড়ে চলে এলো অঞ্জলি উঠুন পেরিয়ে এসে দেখল মেয়ে দুই হাঁটোতে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপছে অঞ্জলি ওকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে এই দীপু চিৎকার করলে কেন সঙ্গে সঙ্গে মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল মেয়ে কাঁপুনি তার থামতেই চায় না মাথায় পিঠে হাত বোলাল অঞ্জলি আর সামনের কারণটাও জানতে চাইল ওপাশের বারান্দায় মনোরমা এসে গেছেন ততক্ষণে কি হলো বৌমা ও চেঁচল কেন ও বৌমা অঞ্জলি নিচু গলায় বলল তাড়াতাড়ি বল কি হয়েছে নইলে ঠাকুমা ঠিক আমায় বকবে মুখ না তুলে হাত বাড়িয়ে অন্ধকার উঠুনকে দেখালো দীপা অঞ্জলি চমকে পেছনে তাকাল সাদা ধান পরে এগিয়ে আসছিল কি যা তা বলছিস লণ্ঠনটা এক হাতে তুলে উঁচু করে ধরল অঞ্জলি মেয়েকে অন্য হাতে সামলে কিছু নেই দেখ না চে তারপরে তার গলা পাল্টে গেল উঠুন থেকে বুধু আর গলা ভেসে এলো হামে মাইজি কি করছিস ওখানে খুঁজছো না দীপুমণি হামাকে দেখে ডর পেয়ে গেল বুধু আ হেসে উঠল ওপাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনোরমা ধমকে উঠলেন ডর পেয়ে গেল কি বেকেলের মতো কথা তুই কেন রাতের বেলায় সাদা গেঞ্জি সাদা ধুতি পড়েছিস কালো শরীরে ওরকম পড়লে অন্ধকারে চেনা যায় আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে হ্যাঁ অঞ্জলি বলল দেখলি তুই বুধুয়াকে ভূত বলে ভেবেছিস কি বোকারে তুই দীপা ধীরে ধীরে মুখ তুলল বুধুয়া এবার রান্নাঘরের বারান্দায় খুব রাগ হয়ে গেল দীপার 
তবু নিজের বোকামিটা স্বীকার না করতে বলল ঠাকুমাও তো রাত্রির বেলায় থান পড়া ভূতকে উঠোনে হেঁটে যেতে দেখে অঞ্জলি মাথা নাড়ল বিরক্তিতে ঠাকুমা বুধুয়াকে দেখে বুঝতে পারেনি তাহলে কাল তুমি ওকে অন্য রঙের গেঞ্জি ধুতি কিনে দিও ঠিক আছে এখন ওঠ মোয়া দিচ্ছি খেয়ে নিয়ে পড়তে বস আর কখনো সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরবি না অল্প বয়সী মেয়েদের সন্ধে হয়ে গেলে কত কি যে হয়ে যায় কি হয়ে যায় মা উফ আবার কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করা হচ্ছে যে কোনো ছুতোয় গল্প ফাঁটতে পারলেই হল অঞ্জলি উঠে পাশের খাওয়ার ঘরে চলে গেল সেখানে বিভিন্ন রকমের টিনের বাক্সে বাড়িতে তৈরি করা খাবার রাখা আছে দীপা বুধুয়ার দিকে তাকালো তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল বুধুয়াদা তুমি কখনো ভূত দেখেছ বুধুয়া মাথা নাড়ল বহুত কিন্তু চিল্লালে ভূতেরা ভয় পেয়ে যায় সন্ধে গড়িয়ে গেলেই ঠাকুমা নিজের ঘরে চলে যান পুরনো দিনের একটা চীনে সেজবাতি আছে তার ঘরে আহ্নিক সেরে তিনি রাতের খাওয়া সেরে নেন তারপর ঠাকুর নাম লিখতে বসেন অঞ্জলি রান্নার পাঠ চুকলেই বাচ্চাদের খাওয়ার ডাক পড়ে আটটা বাজার আগে ছোট দুজনের বই গুটিয়ে ধুলুনি শুরু হয়ে যায় ডাকটা কানে আসা মাত্র তারা রান্নাঘরের দিকে দৌড়ায় এই সময় দীপার সঙ্গে অঞ্জলির এক প্রস্থ মন কষাকষি চলে আজকাল দীপা কিছুতেই খাবে না এই সময়ে অঞ্জলি জেদ ধরবে তাকে খাওয়ানোর জন্যে শেষ পর্যন্ত মনোরম আর গলা ভেসে আসবে ওর যখন খিদে নেই তখন কেন এত জোর করছো বৌমা আজ ছোট দুজনের পেছনে রান্নাঘরের দরজায় চলে এলো দীপা মা আমি তো একটু আগেই দুটো মোয়া খেয়েছি এখন কি আবার ভাত খাবো অঞ্জলি হাসি চাপল ঘুমিয়ে পড়লে আর ডেকে খাওয়াবো না দীপা ছুটে ফিরে এলো একেবারে বসবার ঘরে বিশাল হ্যারিকেনটা স্ট্যান্ডের ওপর জ্বলছে দীপা অমরনাথের আরাম কেদারায় পা তুলে বসল আহ কি আরাম তারপর হাত দিয়ে রেডিওটা খুলে দিল কি সব বকর বকর করে বলছে সে নব ঘোরাতে লাগল হঠাৎ একটা বাজনা কানে আসতেই সে হাত সরিয়ে নিল তারপর অমরনাথের রেখে যাওয়া কাগজখানা টেনে নিল সামনেই জহরলাল নেহেরুর ছবি দীপার ছবিটাকে দেখল বেশ দেখতে লোকটা খোকনের চিবুকটা অনেকটা এই রকম। কাল বিশু মাছ ধরতে যাবে বলেছে দুপুরের পর সেই সময়টায় খাওয়া দাওয়ার পর যাওয়াই ভালো কেউ খোঁজ করার সময়ও পাবে না তবে যাই হোক না কেন সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে সকালে ফোরিং ধরে রাখতে হবে দেয়াসলায়ের বাক্সে বিশু নেবে কেঁচো আর কলা গাছের পচা বাকলে থাকা ওই সব লিকলিকে কেঁচোগুলোকে দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে বসি ঢুকিয়ে ওগুলোকে ছিঁড়তে গেলে মরে গেলেও সে পারবে না আগামী খেলার ব্যাপারটা ভেবেই উত্তেজিত হলো সে দেয়াসলয়ের বাক্সের অভাব নেই এখন বাড়িটা চুপচাপ শুধু টিনের ছাঁদে মাঝে মাঝে টপটপ বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টিটা পড়েও পড়ছে না অমরনাথ গিয়েছেন তাস খেলতে চা বিস্কুট খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছেন ফিরবেন দশটা নাগাদ দীপা কাগজটা রেখে দিল তারপর উঠে বাবার বইয়ের তাক থেকে রূপাঞ্জলি পত্রিকা টেনে নামাল মায়ের সামনে এই পত্রিকায় হাত দেবার উপায় নেই অঞ্জলির কড়া নিষেধ আছে এখন কেউ এই ঘরে আসবে না কাননবালা চন্দ্রাবতী মেনকা সন্ধ্যারানী এরা সব সিনেমা করে সিনেমা কি জিনিস জানে না দীপা এই বাগানে সিনেমা দেখায় না দেখতে হলে আট মাইল দূরে যেতে হবে খুব ভালো সিনেমা এলে কয়েকদিন জল্পনা করে অমরনাথ অঞ্জলি এবং আরও তিন চারটে পরিবার বাগান থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ছেলে মেয়েদের রেখে সেখানে সিনেমা দেখতে যায় প্রতিবার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না করেও বিফল হয়েছে দীপা অঞ্জলির এক কথা ছোটদের সিনেমা দেখতে নেই বাবার চেয়ারে বসে দীপা ভাবতে বসল সে কবে বড় হবে আর এটা ভাবতে ভাবতেই কেমন ঘুম পেয়ে গেল তার পত্রিকাটা তার জায়গায় রেখে সে চেয়ারে মাথা এলিয়ে চোখ বন্ধ করতেই বাজনা বন্ধ হয়ে কি সব কথা চুংবুং করে বলা আরম্ভ হলো চটজলদি উঠে পড়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিল দীপা রাতের খাওয়া চুকিয়ে ঠাকুরমার ঘরে এলো সে 
আর তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো টিনের চালে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে আর এই রকম আওয়াজ শুনলেই বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে দিপার এই ছুটে মনোরমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল সে মনোরমার তন্দ্রা এসেছিল হাতের চাপে জেগে উঠে বললেন দরজাটা বন্ধ করেছিস না মনোরমার হাতে মুখ চেপে জবাব দিল দীপা যা বন্ধ করে আয় ভয় করছে মনোরমা উঠলেন তার ঘরে ডিম বাতি জ্বলছে দরজা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন বাথরুম করেছিস তো দীপা মুখ তুলল না হুম বাবা ফিরেছে না রাত কত হল জানি না মনোরমা একটা চওড়া কম্বল বের করে নাতনির কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিলেন পাশে শুয়ে বললেন মনে মনে তিনবার শিব 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 বলবি রোজ গুমোবার আগে মনে থাকবে কেন তাতে খারাপ স্বপ্ন দেখবি না কি খারাপ স্বপ্ন জানি না নাতনির এই রকম প্রশ্নকে খুব উল্টো পাল্টা বলে মনে হয় তার তিনি ওর মাথায় হাত রাখলেন শোন তুই তো মেয়ে মেয়েদের সব সময় শান্ত থাকা উচিত দীপা কোনো জবাব দিল না মনোরমা বললেন বিশু খোকন ওরা সবাই বড় হচ্ছে ওদের সঙ্গে আগের মতো হইচই করবি না কেন রেগে গেলে তো কাণ্ড জ্ঞানে থাকতো না আবার সেই রাগ ঠান্ডা হতে সময় লাগত না বেশি যখন রেগে যেত তখন আমি আড়ালে ফালিয়ে যেতাম রাগ ঠান্ডা হলে ডেকে ডেকে সারা হতো বাবা তখন কি করত তোর বাবা তখনও হয়নি যে মাসে তোর বাবা এলো সে মাসেই তো গঙ্গায় নৌকা ডুবি হলো তিরিশ জন মানুষ জলে ভেসে গেল তার শরীর তো জলে খুঁজেই পাওয়া যায়নি বাবা বলেছিল শরীর পাওয়া না গেলে আমার শাখা ভাঙতে দেবে না শেষ পর্যন্ত সাত দিন যখন পেরিয়ে গেল তখন আমি বিধবা হলাম আচ্ছা ধরো তোমার বর যদি এখন আবার ফিরে আসে মনোরমা জবাব দিলেন না নাতনিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন এই একটা চিন্তা তিনি দিনের পর দিন লালন করে গিয়েছেন 
নৌকাডিবির পরও তো মৃত মানুষ জ্যান্ত হয়ে ফিরে আসছিল শরীর যখন পাওয়া যায়নি তখন তার ভাগ্যেও এমন ঘটবে না কেন এক একটা বছর কেটে গেছে চিন্তাটা ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়েছে শেষ পর্যন্ত অমরনাথ ম্যাট্রিক পাস করে গেল হঠাৎ দীপা জিজ্ঞাসা করল ঠাম্মা তোমার কি মাছ মাংস খেতে ইচ্ছে করে না চুপ ওসব কথা উচ্চারণ করাও পাপ আমি হিন্দু ঘরের বিধবা শুধু আলো চাল আর শাক সবজি খেয়ে থাকতে হয় বিধবাদের পেঁয়াজ রসুনও নয় কেন নয় যা খেলে শরীর উত্তপ্ত হয় তা বিধবাদের খাওয়া উচিত নয় উত্তপ্ত হওয়া মানে কি সব প্রশ্ন জিজ্ঞাস করতে নেই নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে হয় এখন ঘুমিয়ে পড় মনোরমার হাত এক সময় নিতিয়ে পড়ল ডুয়ার্সের বৃষ্টি তীক্ষ্ণ ধারায় পড়ে যাচ্ছিল টিনের ছাদের উপর দীপার চোখের সামনে একটি সুপুরুষ যুবক যে রাগ করে পড়ে যাওয়ার পর রমা রমা বলে ডেকে যাচ্ছে ঠাকুমাই একদিন বলেছিল তার ডাক নাম রমা সেই মানুষটা যাকে তার দেখার কোনো সুযোগ ছিল না তার জন্যে আজ এই বৃষ্টির রাত্রে খুব কষ্ট হচ্ছিল বর্ষার বৃষ্টির চরিত্রের সঙ্গে শীত বয়ে আনা বৃষ্টির তফাৎ হল এখন রাতভর জোর জল পড়লেও দিন ফোটার মুখে তা থেমে যায় আকাশের মুখ যতই ভার হোক সকাল আসে সকালের মতন মনোরমা ঘুমাচ্ছেন ঘড়ি দেখে দীপা উঠল মাথার টিনে কোনো শব্দ নেই তার মানে বাইরে বৃষ্টি নেই যদিও ঘরে এখনও অন্ধকার এবং ডিম্বাতিটা সমানে চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে দরজা খুলে সে সতর্ক হাতে ভেজিয়ে দিল রাত নেই কিন্তু দিনও আসেনি উঠুনে এক মায়াবী ঘন ছায়া অন্ধকারে আলোগুলো দেয়ায় এমন এক ছায়া তৈরি হয় যাতে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম হয়ে যায় কেমন আদরে আদরে ঘরবাড়ির ভেতর দরজা তো বন্ধ থাকবেই এমনকি বুধুয়া আজ এ রান্নাঘরে শোয় এখান থেকেই তার নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া যায় দীপা হেসে ফেলল মা বলে ওই নাক ডাকার জন্যেই চোর আসবে না বাড়িতে কাঁঠাল লিচু গাছগুলোর মাথায় পাতলা অন্ধকার পায়ের তলার ঘাস জলে ভিজে একশা দীপা দৌড়ে চলে এলো উঠোন পেরিয়ে তারের বেড়ার ধারে তারপর খুঁটিতে পা দিয়ে ওপরে উঠে এক লাফে চলে এলো বাড়ির সামনে এই দৃশ্যটা মা দেখলে পিটুনি খেতে হতো পড়ার সময় তার ফ্রকের প্রান্ত যে জায়গায় উঠে গিয়েছিল তাতে মায়ের প্রচণ্ড আপত্তি যখন কোথাও বসতে হবে তখনও যেন হাঁটুর ঢাকা থাকে কেন খোকন বিশুর তো হাঁটুর অনেক উপরে প্যান পড়ে জিজ্ঞাসা করলে একটা উত্তর তুমি মেয়ে আরে বাবা মেয়ে তো হয়েছে কি এক দৌড়ে দীপা চলে এলো শিউলি গাছটার নিচে আরে বাবা গাছের নিচটায় যেন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে কেউ পা মুড়ে বসে ফ্রকের প্রান্ত তুলে তাতে শিউলি টপাটপ তুলতে লাগলো দীপা ঘোরের মধ্যে তার হাত সমানে ওঠানামা করতে লাগল এখনো ছায়া ছায়া অন্ধকার চারপাশে অথচ মোটেই ভয় করছে না বাতাসে যে শীত শীত ভাব আলতো দাঁত বসাচ্ছে তাও যেন ধর্তব্যের মধ্যে নয় হঠাৎ মাছ ধরার কথা মনে পড়তেই সে মাথা তুলে আকাশ দেখল লক্ষ লক্ষ মোষ যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মুখ নামাতেই সে দেখতে পেল সেই লম্বা ছেলেটা আসছে মালবাবুর বাড়িতে গতকাল দুপুর এসেছে হয়তো ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছিল বয়স আঠারো বছর ফুল প্যান্ট আর সোয়েটার পরনে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ তাকে দেখে দীপা আবার ফুল তলায় মন দিল হঠাৎ কানে এলো বিউটিফুল সে না উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিছু বলছেন হুম কেমন কায়দা করল মুখ চোখে ছেলেটা তোমাকে ঠিক সুচিত্রা সেনের মতো দেখাচ্ছে কি নাম তোমার 